Oi pessoal, vamos hoje fazer esse pavê com creme de leite ninho e morangos. Gente, fica sensacional, é bem fácil de fazer e vou passar o passo a passo da receita com você. Então vem comigo! Tenho aqui minha panela, o fogo está desligado. Vamos preparar o creme. Então vamos lá, eu tenho aqui uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Adiciono também leite condensado, uma caixinha de 395 gramas. E agora venho com o amido de milho. São três colheres de sopa de amido de milho. Também aproveito e já coloco aqui o leite em pó. Tá bom? Aí a marca da sua preferência. E vamos lá, é uma medida, é uma xícara de 240 ml. Então vou colocar aqui na xícara e já vamos adicionar tudo aqui junto na nossa receita. Esse creme, pessoal, fica muito, muito saboroso. Dá até mesmo para fazer como recheio de bolo. Coloquei, agora vou misturar tudo muito bem até dissolver todo o amido de milho, todo o leite em pó e já volto. Ó, tudo muito bem misturado. Por último, adiciono o leite, leite integral. Tá bom? São 500 ml de leite. E vou adicionar aqui na nossa receita. Esse foi o último ingrediente aqui do creme. Dou uma misturada, acendo o fogo, um fogo médio. Lembra sempre de estar tá mexendo até encorpar esse nosso creme. Encorpou, deixa cozinhando uns dois, três minutinhos para ficar mais saboroso, com sabor mais harmonizado e também para evitar que corra o risco de ficar com gostinho de amido de milho. Nunca fica, mas pelo menos eu nunca sinto, mas se você tem essa sensibilidade, deixa cozinhar mais. Ó, o creme ele vai ficar assim. Olha que cremão bonito. Eu transferi para essa vasilha, cobri com plástico e deixei ele ficar bem morninho para frio, tá bom? Deixa ele aqui um pouquinho reservado. Deixei ele um pouquinho reservado, melhor dizendo. E agora vou adicionar os morangos que eu já deixei tudo picadinho para facilitar aqui para gravar para vocês. Foram três bandejas de morango de 250 gramas e eu separei uns para decorar, tá pessoal? Coloco os morangos já picados assim, eu gosto de cortar na posição de lâmina, eu acho que fica melhor. Eu gosto de sentir o morango na receita. Então, misturo bem. Eu não recomendo misturar o morango com o creme muito quente, tá pessoal? Porque é perigoso começar a soltar muita água. Enfim, eu estou ensinando o jeito que eu gosto de fazer para não ter erro aí na sua casa. Então, ó, você mistura tudo bem. E agora vamos para a montagem. Então, já peguei aqui o meu refratário. O refratário tá aqui, coloquei uma luva para ficar melhor para mexer. Tenho o biscoito tipo maisena, eu vou usar só um pacotinho desse, tá pessoal? 140 gramas por aí tem um pacotinho desse. Também tenho aqui um pouquinho de leite, não tem uma quantidade certa, é só para banhar os biscoitos. E também um pouquinho de leite em pó que vou utilizar aqui na montagem do nosso pavê de ninho com morangos. Então, o que, que eu faço? No fundo do refratário, eu já coloco um pouquinho desse creme. Só é para dar uma firmadinha, tá, pessoal? Nas, nos biscoitos. Colocou, ó. Deu uma pinceladinha. Fiz esse processo. Agora é colocar uma camadinha aqui de biscoitos. Então, eu banho, ó. Simplesmente é só banhar no leite. Não é para deixar mergulhado, o biscoito ficar molinho, não. É só fazer isso, ó. Dá um susto aqui no leite e faz uma camadinha de biscoito. Fiz a camadinha de biscoito, venho com uma camada de creme. Eu, particularmente, gosto de fazer o pavê com bastante creme, tá, pessoal? Quem quiser mais biscoito, aí você vai ver o jeito que você vai querer. Fiz a camadinha, joga um pouquinho de leite em pó em cima. E vou seguir a sequência. Biscoito, passa o biscoito um pouquinho no leite, coloca o creme... Né, e coloco um pouquinho de amido de milho e vou finalizar com o creme conforme vocês vão ver 
aqui no vídeo. Não tem segredo, gente. É uma receita fácil de fazer, porém muito gostosa. O pessoal sempre elogia. E por fim, aqui, ó, eu vou decorar com os morangos que eu já havia deixado previamente separado e colocar um pouquinho de leite em pó. Ó, belezura, olha que coisa linda, gente, aí para você fazer para um almoço de domingo, para alguma festinha em família. Deixa gelar bem, tá? Pelo menos umas 3, 4 horas de geladeira para ficar bem saborizado, ok? E olha que delícia, pessoal. Fica muito, muito gostoso. Tenho certeza que você vai amar e fazer. Eu espero que você tenha gostado, dado aquele lindo, generoso like e deixado seu comentário. Deus abençoe e tchau, tchau.